नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो परिवर्तन कॉम्पिटेटिव फोरम द हिंदू एडिटोरियल सीरीज मध्य मैं अभिजीत राठौर तुम मनपूर्वक स्वागत करते आज एडिटोरियल डेट है एक डिसेंबर दो हजार अठरा सर्वप्रथम अपन ये समरी बगू वन बाय वन कि आर्टिकल अपने काम है कशाशा जोर देने कि समझना गरजे है जो पहला आर्टिकल है विद्यार्थी मित्रों तो हा आर्टिकल अपना को ट्वेंटी फोर जो तुम्हारा महत्व पोलैंड मे पर्यावरणशक जी वार्ता पोलैंड मे विषय काल सीरीज मे सुधा अपन बेसिक बैकग्राउंड घेना प्रयत्न हा के है आज जे विद्यार्थी आज पैलदा बढ़ता है एक रिवाइज कर रिकॉर्ड कर ऑफिशियल नाव जर पाजे तो युनाइटेड नेशन कॉन्फर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं पुनः रिकॉर्ड करते युनाइटेड नेशन कॉन्फर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाव होता संलना मधु विद्या मित्र एक तीन गोष्टी बाहर आया नंबर एक यू एन एफ सी 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 युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज नंबर दोन कन्वेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और नंबर तीन एजेंडा ट्वेंटी वन हा एजेंडा ट्वेंटी वन मे शाश्वत विकास संबंधी अपने एक मुद्दे एक मुद्दे रूपांतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सात मुद्या मे के सात मुद्दे अपने शाश्वत विकास के मुद्दे कारण बेसिक इकोनॉमी मे जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हा जो ये तो कंटेन हाच अपने एक मुद्दे अपने मेन फोकस आता फिर क्या यूएनएफसी यूएनएफसी युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज ये मुख्य उद्देश्य होता तो रोकने रोका क्या उपाय योजना करना यूएनएफसी दर वर्षी संलन होते कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी सीरीज संलना की सीरीज कोप ट्वेंटी फोर नुकत है पोलैंड आर्टिकल मे पोलैंड मे कॉन्फरन्स नचीव के अचीव नहीं के बदल क्रिटिकली एनालाइज के लिए वन बाय वन अपन जाने का प्रयत्न करू कि आर्टिकल्स विद्या मित्रों हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल कई दिवस आधी दोन तीन दिवस आधी मुंबई मध्य मुंबई मध्य कामगार रुग्णाल जी आग लगली आगी संबंधी हा आर्टिकल है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट सन्दर्भ में हा आर्टिकल है आर्टिकल मे मटल गए कि कोलकत्या ऑलरेड आग लगे उपाय योजना कर गरजे होता पर उपाय योजना ही कर डिजास्टर मैनेजमेंट पूर्णपने फेल्यूर है आपत्ति व्यवस्थापन हाला सिलबस का भाग देते एचआरडी मे तुम्हारा महत्व एचआर मे शेवटला भाग हा आपत्ति व्यवस्थापना है थोड़क अपन जर बेसिक आपत्ति व्यवस्थापना बेसिक विद्या मित्रों की तुम्हारा महत्व कि भारत में अपने इत आपत्ति व्यवस्थापन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हा टू थाउजंड फाइव चलते कायदानुसार अपन तीन स्तरीय प्रशासकीय यंत्र निर्माण के लिए नंबर एक नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथॉरिटी नंबर दोन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर नंबर दोन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथॉरिटी नंबर तीन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथॉरिटी ओके विद्यार्थी मित्रों कायद्यानुसार अपन एक डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स स्थापन के लिए एक सीआरपीएफ है तो आप एनडीआरएफ च काम करते धर्ती राज्य स्तरा अपन स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स स्थापन करना की सुधा घोषणा के लिए करना अपेक्षित राज्य ने परंतु तुम्हारा महत्व एसडीआरएफ स्थापन करना की घोषणा करना पैल राज्य महाराष्ट्र है मानी दुर्घटने का पार्श्वभूमि एक नैशनल डिजास्टर कि आपत्ति व्यवस्थापना चाहिए बेसिक होता फिर क्रिटिकली एनालाइज के दुर्घटना पाया नको पाजी होती जो आर्टिकल है विद्यार्थी मित्रों तो आर्टिकल जे नाइनटीन एटी फोर मे जे एंटी सी दंगली विषयी हा आर्टिकल है न्याय मिला नहीं मिला काल सीरीज मे अपन बेसिक बैकग्राउंड जा प्रयत्न के परीक्षा दृष्टि हा आर्टिकल कुछ महत्व नहीं है फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार गरजे विद्यार्थी मित्रों सर्वे महत्व आर्टिकल हा है हा आर्टिकल इंडिया मालदीव या रिनेशन वह तुम्हारा कि मालदीव के प्रधानमंत्री मोहम्मद इब्राहिम सोलीन भारत दौर है भारत दौर पर दोनों देश मे कर वन टू वन जाने का प्रयत्न करू इंडिया मालदीव रिनेशन का भारतीय संबंधा दुर्गामी परिणाम होते जी इलेक्शन कमिश्नर है वाई वी कुरे साहब की मुलाखत प्रसिद्ध है इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म या दृष्टि हि लाखत हि मुलाखत अतिशय महत्व की मान्यता देते मुलाखत मे जे जे की प्रयत्न करना आहो इत हा जो छोटा सा आर्टिकल है हा आर्टिकल आ है समरी का बगा हा समरी का मन तो कुछ गोष्टी कगतना कि तुम्हें कंटेन्ट ऐसी दृष्टिकोना बगा ना कि ब्रैंड ऐसी दृष्टिकोना 
म्हणजे अनेक मॅग्झिनचं उदाहरण दिलं किंवा मॅग्झिन मध्ये एखादी मॅग्झिन खूप जास्त फेमस आहे आणि ती फेमस असल्यानंतर आपण ती फेमस आहे म्हणून वाचायला नको तर त्यामध्ये कंटेंट काय या म्हणून ती वाचायला हवी या प्रकारे याच्यामध्ये हे करण्यात आलेलं आहे आता वन बाय वन आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू की या आर्टिकल त्यामध्ये पहिला जो आहे आपला तो म्हणजे इंडिया मालदीव रिलेशन आता सर्वप्रथम आपण याची जॉग्राफिक लोकेशन आहे लोकेशन कुठे आहे ते बघू त्यानंतर मग आपण याच्या बेसिक बॅकग्राऊंडला सुरुवात करू आता बघा हा आपला इंडिया हा मालदीव बरोबर यामध्ये एक कॅरेक्टर अजून महत्वाचा आहे तो म्हणजे काय हा बघा इथे चायना बरोबर त्यामध्ये बघा इथे हा बांगलादेश बरोबर त्यानंतर हा थायलंड त्यानंतर हा म्यानमार बघा हा भूटान बघा हा नेपाळ बरोबर हा पाकिस्तान ओके त्यामुळे एकंदरीत लोकेशन माहीत असणं गरजेची आहे इथे आता बघा नेमकं या देशाचं बॅकग्राऊंड काय मालदीवचं ऍक्च्युली मालदीवमध्ये लक्षात ठेवायचं काही दिवसाआधी मालदीवमध्ये जे सरकार होतं ते सरकार होतं इथं मोहम्मद नासिद यांचं आता बघा जे मोहम्मद नाशिद आहे हे लक्षात ठेवायचं प्रो इंडिया म्हणून ओळखले जातात बरोबर म्हणजे भारतासोबत यांचे संबंध हे अतिशय चांगले होते ऍक्च्युली मालदीवचे संबंध हे भारतासोबत खूप दिवसापासून एकदम बेस्ट आहे ते अप टू कितीपर्यंत नाशिकच्या काळामध्ये पण जेव्हा लक्षात ठेवायचं नाशिकचं ची सत्ता जाऊन जेव्हा इथं अब्दुल्ला यामीन यांची सत्ता आली हे लक्षात ठेवायचं अँटी इंडिया हे म्हणून ओळखले आहेत ओळखल्या जाते बरोबर याचं कारण म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं यांची पॉलिसी ही प्रो चायना होती म्हणजे चीनच्या दृष्टीनं यांचं धोरण हे अतिशय महत्वाचं होतं त्यामुळे म्हणून यांची भूमिका ही भारताच्या ही पूर्णपणे विरोधी होती आणि आता जी सत्ता आहे त्या प्रधानमंत्री आहे त्या इब्राहिम सोहली बघा हेच इब्राहिम सोहली या भारताच्या दौऱ्यावर आहे बरोबर पण यांची जी पॉलिसी आहे ही पूर्णपणे लक्षात ठेवायचं प्रो इंडिया आहे म्हणजे भारतात आल्याबरोबर यांनी भारताचं वर्णन हे क्लोज फ्रेंड्स असं केलं आहे म्हणजे भारतावर आल्याबरोबर सोबत इंडिया मालदीव रिलेशन संदर्भात यांनी एक युनिट पण काय केलाय स्थापन केलेलं आहे आता बघा इंडिया मालदीव संबंधाचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला सर्वप्रथम लक्षात ठेवायचं की या इंडिया मालदीव रिलेशन मध्ये या चीनची काय भूमिका आहे हे माहित करून घेणं हे गरजेचं आहे आता बघा चीनची यामध्ये भूमिका काय आहे तर चीनची भूमिका यामध्ये अशी आहे की चीनने काही दिवसाआधीच त्याच्या देशामध्ये एक धोरण अवलंबलं त्या धोरणाला म्हणतात त्या धोरणाला जे नाव दिलं गेलेलं आहे ते नाव म्हणजे वन रोल वन बेल्ट तुम्हाला माहीत असेल वन रोल वन बेल्ट ओ आर ओ बी करेक्ट ना वन रोल म्हणजे काय तर हा चीन हा असा एक रोड करेक्ट आणेल जो कम्प्लिटली मिडल ईस्टला जोडेल नंबर दोन करेक्ट ना एक रोड हा चीन मधून सुरू होईल आणि तो समुद्री मार्गे असा होऊन तो पुन्हा या मिडल ईस्टला जोडेल म्हणजे आफ्रिका बरोबर इथून आणि त्यानंतर पुढे युरोप या दोन्हीला जोडेल आता बघा हा वन रोड करेक्ट आणि वन बेल्ट याची तुम्ही बघा या स्केच मध्ये बरोबर बघा एक वरून आणि एक खालून यामुळे काय करत आहे चीन या प्रत्येक देशाला जवळ करत आहे मग म्यानमार घ्या बांगलादेश घ्या श्रीलंका घ्या आणि त्याचा एक भाग म्हणजे मालदीव घ्या वर जर बघितलं तर भूटान घ्या नेपाळ घ्या बरोबर पाकिस्तान घ्या यांना जवळ करत आहे तुम्हाला माहित असेल काही दिवसाआधीच या नेपाळने भारताच्या काही नोटावर बंदी लावण्याची घोषणा केली होती हा पण याचा भाग आहे आता बघा भारत काय म्हणतो हा जो वन रोड वन बेल्ट धोरण आहे चीनचं हे जर इकॉनॉमिकली असलं तरी हे पूर्णपणे पॉलिटिकली आणि स्ट्रॅटेजिक दृष्टीनं हे मोटिवेटेड आहे त्यामुळे भारताच्या सिक्युरिटीच्या दृष्टीनं हे घातक ठरू शकते म्हणून भारतानं काय केलं या वन रोड वन बेल्ट ला काउंटर करण्यासाठी एक स्वतःची इनिशिएटिव्ह सुरू केली त्याला म्हणतात प्रोजेक्ट मोसम आणि या प्रोजेक्ट मोसम अंतर्गत काय करणार आहे तर जसा चीन या छोट्या छोट्या देशांना जवळ करत आहे तसा भारत सुद्धा यामध्ये जवळ करत आहे त्यामुळे म्हणून आता लक्षात ठेवायचं मी थोड्या वेळापूर्वीच तुम्हाला बोललो की जेव्हा मोहम्मद नाशिकचं सरकार होतं ते प्रो इंडिया होतं अब्दुल्ला यामीनचं आलं ते अँटी इंडिया झालं आता जेव्हा इब्राहिम सोहलीचं आलं हे आता प्रो इंडिया आहे त्यामुळे एकंदरीत इंडिया मालदीव रिलेशनला हे चीनच्या दृष्टीनं बघणं हे गरजेचं ठरेल आपल्या इथं आता बघा जे इब्राहिम सोहली आहे हे इब्राहिम सोहली भारताच्या दौऱ्यावर आले आणि भारताच्या दौऱ्यावर आल्याबरोबर त्यांनी भारताचं वर्णन हे क्लोज फ्रेंड म्हणून केलं आता जर समजा मी या मालदीवचं भारताला महत्व जर अधोरेखित करतो म्हटलं तर तुम्हाला माहीत असेल नंबर एक म्हणजे मॅरेज सिक्युरिटीच्या दृष्टीनं हा मालदीव भारतासाठी अतिशय महत्वाचा आहे नंबर दोन लक्षात ठेवायचं नेबरहूड पॉलिसीनुसार जोपर्यंत नेबरहूड शांत राहत नाही तोपर्यंत आपण विकास करू शकत नाही त्यामुळे मालदीव हा भारताला अतिशय महत्वाचा आहे आणि दुसऱ्या मधून लक्षात ठेवायचं वेदर फोरकास्टिंग म्हणजे हवामानाच्या पूर्व अनुमानाच्या दृष्टीनं हा मालदीव भारतासाठी अतिशय आवश्यक मानण्यात येतो आणि म्हणून तुम्हाला माहीत असेल विद्यार्थी मित्र हो या जसं भारतामध्ये जसं मालदीवमध्ये इब्राहिम सोहली जे प्रो इंडिया गव्हर्नमेंट आलं करेक्ट त्या पार्श्वभूमीवर भारताने या मालदीवला वन पॉईंट फोर बिलियन डॉलरची ही मदत जाहीर केली वन पॉईंट फोर बघा ही भारताच्या दृष्टीनं किंवा मालदीवच्या दृष्टीनं अतिशय मोठी रक्कम आहे 
बी सर भारत भारत ने जाहिर के लिए आधी लक्ष्य सर मोहम्मद यामीन या का चीन ने सुधा अच्छी मदद जाहिर के लिए होती एक लक्षा सर इब्राहीम सोहली दौरा हा चीन या दृष्टि बगण अतिशय गरजे मानने ओके जो आर्टिकल है विद्या मित्रों तो आर्टिकल लोकसत्ता मध्य एक आर्टिकल आला है मफी या मरियादा या नावाच ब आर्टिकल महत्व नहीं है ओपिनियन महत्व नहीं है बहुत विद्या मित्रों एक गोष तुम्हारा मैं स्पष्ट कर आर्टिकल मध्य ओपिनियन महत्व नर्टिकल मध्य लक्ष्य फैक्ट्स का नंबर दोन लॉजिक का बढ़ने का प्रयत्न कर चला बरबर इतना आर्टिकल मे खूब मोटे कन्फ्यूजन हो जाए बरबर आता बहुत आर्टिकल मध्य है कि तेलंगाना ने जे अपने शेक कर्जमाफी दी संबंधी एक केस स्टडीज ही स्पष्ट के लिए बहुत पैसे आर्टिकल बैकग्राउंड कॉन्ट्रेस्ट है तुम्हारा महत्व सद्या दिवस आधी विधानसभा निवणुका मध्य प्रदेश ने करेक्ट छत्तीसगढ़ ने या दोन राज ने पैल दिवसी अपने शेक कर्जमाफी जाहिर की आता बहुत आर्टिकल का जुनिया गवर्नमेंट का शेवटला निर्णय हा कर्जमाफी का होता है नवीन गवर्नमेंट का पेला निर्णय हा ही कर्जमाफी का है नवीन का नहीं है तो जो जुना निर्णय है कंटिन्ू भाग है बरबर इतना एक आर्टिकल मन तो शेक कर्जमाफी हाँ उपाय नहीं है हा मुद्दा नहीं है बरबर तो हाथ आर्टिकल ने केस स्टडी जबरदस्त स्पष्ट के लिए तीजे तेलंगाना की आता बात तेलंगाना ने जी शेक कर्जमाफी के लिए ती कश्मीर बेलंगाना गवर्नमेंट ने का शेक डायरेक्ट सब्सिडी दी ती कशी जेवड़ी तुम्हारे लगवड़ी योग्य जमीन अल जेवड़ी तुम्हें लगवड़ के लिए शेता में डायरेक्ट सब्सिडी शेक हस्तांतरित शेक लगवड़ योग्य प्रदेश वाढ़ा जमीनी की जास्ती जास्त लगवड़ के लिए का बर तो सब्सिडी मिले मनु शेक उत्पादन पड़ी उत्पादकता वाढ़ा सुधा मदद प्रोडक्शन एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी तो हा आर्टिकल मन तो प्रकार इनोवेटिव आइडिया कर शेक सब्सिडी देने कि कर्जमाफी कर गरजे अदरवाइज दोन हजार अकरा पास भारत में शेक कर्जमाफी सत्र सुरू है बरबर परंतु जो बदल वहां पाजे तो बदल हो तो बदल के प्रकार केस स्टडीज कर इनोवेटिव पद्धति शेक देना हा प्रयत्न करो प्रकार विद्या मित्रों आज सगड़ा एडिटोरियल एनालिस होता खूब खूब धन्यवाद खूब खूब धन्यवाद